Hello friends, welcome back to our channel. Apa yang anda ni rikna tu, nama dulu updated interview question and answers. Ada lalu video je yang ana. Apa main ada nama dulu nanti video ni discuss yang boleh nanti elderly care and also dementia ana. Apa dementia kurasa nama lalu video uteri explain je tu cerita tu dia no. Atas nama ke views aja tu video ana. Paksa apa video ur bad ber ke helpful lah ini nanti ni ke feedback ni dia no. Apa ur bad senosham. Paksa ni rana lom korai peru request ada nanti cerita ni kela. Apa ur ke interview question kita ni kanya. Apa ur particular complaint tu korat tu. Adanya engan mana manage yang mesti cuci rumah. For example, satu, nama kita relatif dimensi Alzheimer solo patient sana, satu complain dia ada hallucination orang itu. Apa kesannya orang ini nak kita itu, orang itu patient hallucination itu ikut dia. Nengal orang ini orang itu manage yang boleh itu. Apa orang ini patient pertama anxious awal, orang ini agitated awal, orang ini apa orang situasi orang ini manage. Orang itu satu complain spesifik kita itu lah kesannya orang orang kita itu. Apa kerana orang kita already ada nanti orang ini orang dimensi management, orang ini orang ini video orang discuss itu orang ini video kandar itu orang ini orang ini kandar orang ini sesi ini video kandar orang ini korsel orang ini. Abu main ayat tu main ina tu video, nama kita ini dua topik sahaja. Ada nursing home interview sila, kurang lain tu cuci cuci baru na, orang dua questions sahaja. Especially ini recent lain tu nak kena interview sila. Apa yang dah lalu, nama kita video lagi kita kau. Video kau ni disturb berada ni kila, use pelan tu orang ni kila. Video ni like ya, channel subscribe ya, tu boleh tu na. Macam cari ni tu use pelan tu orang ni kila, orang kau tu share itu luka. Biar ini ini video ni kau ada ayat kau ni kila. Ini mungkin pun share show, nama kita ni berada video sila. Indah video kau ni answer sila tu cek itu tu na. Apa dah lalu kau ni kila, orang ni kau ni kau play Playlist itu boleh nukam, ada separate playlist yang kita create itu terenda, ada link itu, anda tak kau link ke jangan description box itu kau, ada orang yang kandung nukam, apa yang dah ada orang kita video lagi kau. Apa nama kita ada itu discuss yang boleh anda dimensi ada ada related question sana. Apa ada itu ada problem nara nana refusal to take bath. Ada itu patient ini, nama kita kuli kiamen itu kuli kiamen, shower road kiamen itu. Apa patient orang yang ini kena bath berenda. Bayangkan ada refusal yang mana, nama kita parangan nana seri kene lagi. Ada yang mana manage. Angan itu isu nama kita pun nasi home itu work kena orang yang kita lari kiam. Nama kita frequent itu confront itu orang isu nada. Mungkin patient sem, abis itu terus ada shower mas dimensi orang patient sem. Nama kita dalam kerja itu kuli kiam, abis itu jalan pun jalan. Orang orang nak lama mood lagi, nama orang kuda baru. Macam cakap orang orang nak baru, banyak orang tak jitu ada lagi, orang kuli kian agak berasa itu negi parah ini bandar ini kena kuli kian dah, anda kau pernah desa berdo. Apa orang orang situasi orang orang ni handle lagi mana cuci kena, ada itu refusal to bath. Apa nama orang ini answer orang ini parah ini nak kamp. Orang nama tu orang ini be flexible with the timing. Ada itu, sekarang orang ni sehari mana orang ini ada rutin lagi, ada itu breakfast kerja ni tu negi le, ambil orang ni amari kita orang patient ini shower road tu orang um, self fight kuli kian patient sah orang ini le, abang orang ni Self fight ane berdom. Ini ceri assistance zaman dahulu orang ni, kita ambil ceri data assistance tu dokum. Anggana, kita ada rutin yang orang ini, anggana breakfast kita ni, apa dokke patient ini, activities of daily living, kita ambil help pele start aja, apa personal care ini, kita tu orang ni. Apa, kita ambil ni orang ni dementia, alingan alsha, macam orang ni patient ni, kita tu jenat, kita ambil orang ni beraya, nak kita ambil shower ni, pawa, malingi bat ni, help pele, anggana beraya. Patient ni refuse aja, anggana, kita ada itu karya orang ni, kita ni kita tu bintek ke patient ni. Adanya sih asam, pinne pernah ni, patient ni, semua ada dosa mood ni. Angan terus mood lari kiri lalu. Mungkin ada korang cerita dengan lunch time kerja ni, tea time kerja ni. Pasien korang korang comfortable lah, tapi kita sama dengan kita boleh. Ia pernah ada kerja mau offer ya. Apa pasien itu bakti dengan lorang sama dengan cekap. Ada itu flexible with the timing. Ada itu nursing home itu rutin orang orang. Bakti yang ni rana lalu, ini pasien orang orang handle lagi. Ia boleh timing flexible awa. Awak ke pernah no comfortable lah, lorang time. At time ni lalu orang orang shower road kan. Ada sesuatu dia. Ini rancang apa tu kerja orang orang itu use soothing words. Orang orang beraya. Ada itu korang korang soothing at lalu Words itu saya. Ada itu, nama le shower lekik buah malangnya bat tiam. Indo paran indo pagiram. Okay, nama kurus spa cedalo. Indo orang. Padahal korsing orang itu soothing and comfortable. Ada lori word ana. Apa orang angan tu bakal use saya. Mak korsing orang nama lu desi kena karya nama kita. Ada convey ama tu. Ini ada tu karya indo orang itu. Nalor environment itu kuka. Ada itu. Epo nama lu patient ini shower itu kame itu kondo orang. Apa awir area lu nak candles light itu kaya. Ada bolan dengan lori aroma orang dengan lu sambung lu. Pem smell lah aroma lu candles agit le. Anda dengan yang katanya juga, kita aduh boleh tuan, nampak ni light music tu play je. Ada tuan alor re environment de kodak. So, udah ni alor re environment de offer ya. Apa tuan mau nama tu poin de. Ini nala mau tuan orang ni tu negel. Patient ni safety ensure ya, nol lelana. Paling patient sum, nampak ni alor di all day je, ikan je fall risk ke kodak lagi. Apa tuan de fall se prevent pin orang lor re pedi orang kandau. Iban nampak ni kul kiam ni tu patient ni boleh kiam orang ni boleh. Orang kor bayu orang down, biru slip pa orang ni kiam. Apa tuan orang ni tu negel. Orang orang nampak ni safety ensure ya, nampak ni tu patient ni re shower chair kodak. Shower chair itu orang yang anak tuan ni benar tu patient ni kuli kena tu sah dikit. Ada tuan orang tuan ni, nama kita ni kalau side rails tu kuduk. Ada tu safety rails ana, alih safety handles nak apa ayam. Ada tu patient ni pedicure ni kanan beri kena kawan itu hold ayam itu lo safety handles semua free ya. 
ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൈവസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ടവൽ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൈവസി എൻഷുർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കർട്ടൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്ത് പ്രൈവസി ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബാത്ത് നമുക്കൊരു ട്വൈസ് വീക്ക് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഷവർ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്വൈസ് വീക്ക് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്പഞ്ച് ബാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വാഷോ കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഷവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്വൈസ് വീക്കിലേക്ക് മാറ്റാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്പഞ്ച് ബാത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ഷവർ ഹെഡ്സ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇതിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പറ്റണതില്ലേ അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മേത്തേക്ക് വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അത് വരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അജിറ്റേറ്റഡ് ഒക്കെ ആക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം നമ്മളൊരു ഹാൻഡില് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷവർ ഹെഡ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പതുക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കും എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാലിൽ ആദ്യം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ഈ ചൂട് ഓക്കെ ആണോ അത് കൂടുതൽ ചൂട് വേണോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ മേത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ആ സമയം ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷവർ ഹെഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് ഷവർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ കെയർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ബയാസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പല പല കാര്യങ്ങൾ ഓൾ ദ ടൈം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അതൊരിക്കലും എന്താ പറയുക മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പേഷ്യൻറ്റിന് അൾജൈമേഴ്സ് ഒരു ഡിമെൻഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കമാൻഡിൽ മാത്രമായിരിക്കുള്ളൂ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു റിഫ്യൂസൽ ടു ബാത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്കതിന് ആൻസർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലൂസിനേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് രാത്രി ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് റൂമിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കി നമ്മൾ റൂമിൽ എവിടെയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ഉറക്കത്തിൽ കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോൾ ആ ജാക്കറ്റ് കണ്ടപ്പം അത് ഗോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആ റൂമിലുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പേടിച്ച് ഓടി ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട് അപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് നൈറ്റിൽ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റിട്ട് പറയാണ് ഓ എൻ്റെ റൂമിൽ ആരും ഉണ്ട് അവിടെ ആരും നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണം അത് ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ ആണത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലൂസിനേഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാല് പോയിന്റ്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിമെയിൻ കാം സെക്കൻഡ് വൺ റിയഷ്വർ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ ഓർ ദ കോഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എലിമിനേറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ദ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിമെയിൻ കാം അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് പറയുന്നത് ലിസൺ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക അതായത് അതിനെന്താ നമുക്ക് പോയി നോക്കാമല്ലോ റൂമിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സന്നദ്ധരാണെന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതേശേഷം ഫൈൻ ദ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ പേഷ്യൻറ്റ് ഒപ്പം നിങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എന്താ പറ്റിയ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് മിക്കവാറും കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് ജാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന അവിടേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് പറയും അവിടെ ആരും നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അത് 
ഇപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടും പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഹാലോസിനേഷൻ കുറയുന്നില്ല അത് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ഡോക്ടർ അക്കോർഡിംഗ്ലി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ഏതൊരു ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അതെപ്പോഴും എല്ലാ ഉത്തരത്തിൻ്റെയും താഴെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് അടുത്തൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചതുമാണ് അതായത് റിഫ്യൂസിങ് ടു ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് റെഗുലർ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അയർലൻഡിൽ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഞാനിങ്ങനെ പേഷ്യൻസിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പേഷ്യൻ്റ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു അപ്പോൾ ആൾ ഇതുപോലെ അൽഷേമസ് ഡിമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നോ താങ്ക് യു യു ടേക്ക് ഇറ്റ് അതായത് എന്നോട് തന്നെ കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിങ്ങനത്തെ അൽഷേമസ് ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഈ പേഷ്യൻസിന് ഈ ടാബ്ലറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ വലിയ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി ആവാം ഒരു കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും അൺപ്ലസൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കാം ഒരു കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിന് അതിൻ്റെ മൂലം എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കഴിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബറിനോട് പറയാം ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് മാറ്റുക അതായത് വലിയ വലിയ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ഫോമോ സിറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തേക്കാം ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറയുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റീസിനും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് അതായത് അതിനുള്ള മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും കേട്ടോ അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസിനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെഡിസിൻ ആണിത് അതിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെല്ലാം എന്നിട്ട് പറയാൻ നോക്കൂ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പേര് ആൻഡ് ഇന്നൊരു ഡോക്ടറാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ പേരും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കൂ ഡോക്ടർ ബ്രൗൺ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ബ്രൗണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാമോ കഴിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അതല്ല പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ മേൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ആ ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മാത്രമല്ല പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ റിഫ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് പകരം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല പേഷ്യൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് പല സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക പേഷ്യൻ്റെ കൊണ്ട് ആ ടാബ്ലറ്റ് കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ടാബ്ലറ്റ്സിന് അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ആറ് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഓരോ ടാബ്ലറ്റിനെയും പ്രിയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ പ്രിയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉറപ്പായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമായ ടാബ്ലറ്റ് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ആറ് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വയ
പേഷ്യൻറ്റ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സം ടൈംസ് ഒക്കെ പേഷ്യൻറ്റിന് ലോസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കണ പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാതെ എപ്പോഴും റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അജിറ്റേഷൻ ആൻസൈറ്റിയുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ കീ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ യു ടോക്ക് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന അജിറ്റേഷനോടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആണ് ആൻറ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ അനുസരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരിക്കലും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവാനോ നമ്മൾ സ്വയം ആങ്കറി ആവാനോ പാടില്ല നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂഡ് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് അത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അജിറ്റേറ്റഡ് ആയി മാറും പിന്നെ അജിറ്റേഷൻ പതുക്കെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അതൊരു ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയറിൽ ചെന്ന് റിസൾട്ട് ചെയ്യും ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയറിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹിറ്റിംഗ് ബൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അജിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നില്ല കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻറ്റിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കോമൺലി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് രാവിലെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ക്ലോത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകും ആ പേഷ്യൻറ്റ് പറയും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ അജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റിയുടെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് സ്വന്തം ലിമിറ്റേഷൻസ് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാം ഓക്കെ ഐ എം സോറി ഞാനിവിടെ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിക്കാം വിൽ ഡു ടുഗേദർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാം ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ ടച്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാം ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോൺ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പേഷ്യൻ്റെ നാച്ചുറൽ റൂട്ടീൻസുമായിട്ട് അഡ്ഹെയർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് രാവിലെ എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഇൻ ദ മോർണിംഗ് പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിന് രാവിലെ നേരത്തെ എനിക്കാണെന്ന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് വളർത്താൻ ചെന്നാൽ പേഷ്യൻ്റ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനൊരു ആഫ്റ്റർനൂണിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ നാച്ചുറൽ റുട്ടീനോട് അഡ്ഹെർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംഗതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പേഷ്യൻ്റിന് ചോയ്സസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് എപ്പോഴും ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് കാര്യം ഇപ്പം അവർക്കൊരു രാവിലെയാണ് അവരുടെ ഷവർ കഴിഞ്ഞു ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ വേഗം പോയിട്ട് അവരുടെ വാർഡ്രോബിൽ നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇടണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആ വാർഡ്രോബ് മുഴുവൻ അവരിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കും കുറേ ടൈം എടുക്കും അതേസമയം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചോയ്സസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രസ്സ് മാത്രം വാർഡ്രോബ് വെച്ചിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസിയാക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പെയർ ക്ലോത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാം ഇന്ന് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ്
ടൈമിൽ വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് സ്ലീപ്പ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഒരിക്കലും ആൽക്കഹോൾ നിക്കട്ടിൻ കഫൈൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഈ സ്ലീപ്പിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ കോഫ് സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ചില കോഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര വൈഡ് അവേക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോഫ് സിറപ്പൊന്നും ഈവനിങ് ടൈമിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു കാരണമാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക പേഷ്യൻസും പല സമയങ്ങളിലെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും പെയിൻ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അതിന് വേണ്ടുന്ന പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റിന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഡിം ലൈറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പേഷ്യൻ്റെ ബെഡിലേക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ടൈം ടു ടൈം പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഇന്ന സമയമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉറങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബെഡ് സൈഡിലായിട്ട് എപ്പോഴും അവരുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഡിസോറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതേ സമയം ഈ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിന് ാണ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ബെഡ് സൈഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡേ ടൈം നാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഡേ ടൈമിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഡേ ടൈമിൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ഒരിക്കലും നൈറ്റിൽ ഉറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടൈമിൽ അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഉറക്കം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു വാക്കിന് കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പകൽ സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കുറേ രാത്രി ടൈമിൽ നല്ലോണം ഉറങ്ങാനും സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വാം മിൽക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻ്റ് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാം മിൽക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ബെഡിലേക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാനായിട്ട് പറയാം അതുപോലെ അവരെ നമുക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽഡർലി പേഷ്യൻ്റെ കെയറിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായത് അപ്പോൾ എൽഡർലി പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതായത് ഇൻക്രീസിങ് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് നീഡ്സ് ആണ് എൽഡർലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതേസമയം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണം ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം മാക്സിമം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണം അതാണ് എൽഡർലി കെയറിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ എൽഡർലി കെയർ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ റീഡിങ് വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ആൻസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബിലിറ്റി ബേസിലുള്ള കെയർ ആണ് അതായത് പേഷ്യൻ്റ് കാര്യം പേഷ്യൻ്റ് ഓൺ സറൗണ്ടിങ്സിലാണ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോപ്പർലി ഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വോക്കിംഗ് എയ്ഡ്സ് കൊടുക്കുക അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയർ ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും മോട്ടറൈസ് മൊബിലിറ്റി ചെയർ ആയിരിക്കാം വോക്കർ ആയിരിക്കാം കെയിൻ ആയിരിക്കാം ഏത് വോക്കിംഗ് എയ്ഡ് ആണെങ്കിലും ആ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീൽ ചെയർ റാംപ് ഹാൻഡ് റെയിൽസ് വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഡോസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഷവർ
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിമെൻഷയുടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് പേർ അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാവും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറും പിന്നെ എൽദേർ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അതേപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഡിമെൻഷ കെയറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പല വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോയിൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്